Hello, future officers. Welcome to today, today's session. So finally, the prelims, it's down and dusted, right? So it's high time that we gear up for the mains. For those of you who have done well, so they would be writing the mains. And even if you haven't scored or you are feeling ki utna acha nahi hua prelims, then also it's high time that we gear up. Why? Because agle saal bhi aap isi platform pe aake khade ho jayenge. So the time from June to September, October, it's all about mains and mains. Right? So let's begin and in today's session, we will discuss that what and how to approach this particular examination. Now, we need to keep this thing in mind that even if you've cleared prelims, that does not mean that you are mains ready. That completely does not give a guarantee that ki aapka prelims to hoi gaya, to mains bhi definitely ho jayega. No, it doesn't work like this way. There is an approach required. There is absolutely a different approach. Yes, your books would remain the same. The material and everything would remain the same. But the approach is going to change. And we will see. Right? So a billion dollar question. That's a how to go about it. Okay. Everybody who has entered this beautiful journey. इस सफर पे जिसने भी यात्रा की है वो सभी कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम में दे ऑल फील स्ट्रेस दे ऑल फील एंजाइटी दे ऑल हैड दोज बटरफ्लाईज इन दे स्टमक एंड डियर फ्रेंड्स इट्स कंप्लीटली नेचुरल इट्स कंप्लीटली नेचुरल बट एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव आर इमोशंस एंड फीलिंग्स इन कंट्रोल एंड इन चेक राइट सो वी विल सी दैट how should we approach it you know and how do we get out of this clutter first things first any goal without a plan is simply or merely a wish yes a goal without a plan is just a wish nothing more nothing less kaun nahi banna chahta ias adhikari who doesn't want to be an ips or an ifs officer but the question remains chahane se aapki want se upsc ko koi matlab nahi hai to be bluntly say that it is not like ki aap bolenge sir mera bachpan ka sapna hai that i want to be an ips officer or an ies officer Have you ever seen anybody saying this? कि भाई मेरा बच बचपन का ख्वाब है कि मैं हवाई जहाज उड़ाऊ आए है ना एंड मैं एक हवाई जहाज उड़ाऊ और आपको एक हवाई जहाज दे दिया जाए इन विच अराउंड टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड और इवन मोर पैसेंजर्स आर देयर तो क्या कोई आपको आपका बचपन का सपना पूरा करने के लिए उस हवाई जहाज को दे देंगे जो दो सौ या तीन सी तीन सौ जिंदगी वो आपके हाथ में दे देंगे एब्सोल्यूटली नॉट then how can we think कि आपको एक अधिकारी बना दिया जाएगा सिर्फ आपके ये बोलने और सिर्फ आपके चाहने से कि मैं कुछ करना चाहता हूं बचपन से कुछ करना चाहता हूं या कुछ करना चाहती हूं so it all boils down to how well prepared or how well trained we are and for that we need to have a plan but at the same time more than the plan its execution matters आपने जरूर सुना होगा यस yes, क्या सुना होगा आपने दैट लेट मी जस्ट राइट इट डाउन नॉलेज इज पावर नॉलेज इज पावर सभी ने सुना होगा बट दिस इज इनकम्प्लीट एक्चुअली नॉलेज प्लस एक्शन नाउ ऑल्सो इट रिमेन्स इनकम्प्लीट 
even now it is incomplete because knowledge plus action knowledge plus action where in the right direction in the right direction हम सभी को पता है अबाउट मिस्टर नीरज चोपड़ा राइट ही हैज मेड अस प्राउड बाय थ्रोइंग अ जेवलिन बाय प्रैक्टिसिंग फॉर इयर्स टुगेदर इफ द सेम नीरज चोपड़ा और एनी अदर पर्सन वो जो जितनी दूर उन्होंने भाला फेंका था जितनी दूर उन्होंने जेवलिन थ्रो किया था हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर उसका टू टाइम्स भी उसका डबल भी वो थ्रो करते बट कंडीशन वो दूसरी दिशा में उसको लॉन्च कर देते उसको फेंक देते सो वुड तब उस केस में क्या उनको गोल्ड मेडल से नवाजा जाता इनफैक्ट फाउल और क्रिएट हो जाता सो दिस थिंग वी नीड टू कीप इन आर माइंड दैट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड कौन नहीं पढ़ाई कर रहा एनी बडी हुई सिंसियर एंड सीरियस अबाउट दिस प्रिपरेशन everybody is studying or reading or writing but the thing is that our direction should be right theek hai it's it's the direction that matters along with the knowledge along with the actions the direction is very crucial and ye shabd jo hai ye sabhi ne suna hoga sabhi ne padha hoga hai na In which paper? In GS paper four, accountability, jawab dehi. It is considered one of the foundational values for any civil servant. So, how do we become accountable? And and before discussing on how do we become accountable, we should need to know that why to become accountable. you know there is no doubt that yes accountability is required very much required but how ki, how can we ensure that as a aspirant who is aspiring to become a officer how does he or she become accountable accountable to what accountable accountable to the plan accountable to that plan that yes i have started this journey and i want to become a successful officer I want to clear this examination. I want to crack this particular examination. So, sabi koi jo hai wo plan leke aate hain. Everybody makes a timetable. Yes, I think we all can agree on this part. Ki sabi na sabi koi na koi timetable zaroor se leke aate hain. Ki yes, from this time to this time, I would do this. I would do that. Wo proper list bana lete hain. So, where does accountability fit in? Accountability, dear friends, fit in where? जैसे ही आपका सोने का टाइम आता है वेन एवर यू रिटायर बैक टू योर बेड एट दैट प्लेस कीप अ सिंपल डायरी और नोट और वट एवर यू फील लाइक और उसके अंदर प्लीज मैंशन जरूर करें कि यस दिस आई हैव डन दिस आई हैव डन दिस आई हैव डन बट दीज टू टॉपिक्स और दीज टू इशूज हैव नॉट बीन कवर्ड बाई मी इन द डे and when you will do it on a daily basis then it would become your habit and also it would guide you that whether you are executing your plan or not so basically this this accountability would keep you in check it would act as a check now on this suffer ऑफ यूपीएससी है ना ये जो सफर है ये सब सफरिंग में तब्दील ना हो जाए तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू माइंड आर माइंड सेट्स वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ अवर थिंकिंग हम सोचते क्या है देखें ये एग्जाम का पैटर्न क्या है ये एग्जाम का पैटर्न जो है वो आता है प्रिलिम्स फिर आता है आपका मेन्स and finally we have the personality test or the interviews but actually actually this is not the case prelims is not the first stage actually it is it is this per test of personality we have to convince ourselves that yes 
आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आई एम अंडरगो आई एम रेडी टू अंडरगो ट्रेनिंग आई एम रेडी टू अंडरगो द हार्ड वर्क दैट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ मी दैट इज आउट ऑफ मी सो सबसे पहले हमें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वो चेंजेस लाने पड़ेंगे एंड द जर्नी फ्रॉम पर्सन टू पर्सनैलिटी व्यक्ति से व्यक्तित्व का जो सफर है उसको तय करने के लिए वी नीड टू फेस द ग्राइंड एंड रेडी फॉर द चैलेंज राइट सो कुछ लोग ऐसा होते हैं ठीक है वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ पीपल दैट दे टेक द फेलियर एज अ बोझा कि फेल हुए फिर से फेल हुए तो वो फेलियर जो है वो दिमाग में बैठा लिया है कि यस मेरे से नहीं हो पाएगा नाउ दिस इज वन काइंड ऑफ माइंड सेट एंड देन दे आर अदर्स हु टेक फेलियर्स एज स्टेपिंग स्टोन्स दे टेक फेलियर्स इन द राइट स्ट्राइड सो इट ऑल बिगिन फ्रॉम आर माइंड इट ऑल बिगिन फ्रॉम आर अ माइंड Also, there is a there is a, a very famous uh, thing in UPSC. कि सर GS में तो सबके marks same ही आते हैं. GS में तो सर सबके marks same ही आते हैं. तो मेहनत करने का क्या फायदा? ये बचपन में शायद किसी ने कार्टून देखा होगा कि अब मेहनत करने का क्या फायदा? जहाँ पे एक चीटी बहुत मेहनत कर रही थी, है ना? अपने एक-एक दाने के लिए she was she was working hard. और ऑन द अदर पार्ट देर वॉज दिस टिड्डा और ग्रास ओपर हु अब मेहनत करने से देर इज नो यूज क्या फायदा है मेहनत करने से कि भाई जीएस के अंदर तो सबके सेम मार्क्स ही आते हैं सो बेटर इट्स वी फोकस ऑन द ऑप्शनल्स बेटर वी फोकस ऑन द एस इट्स बेटर दैट वी फोकस ऑन द एथिक्स यस नो डिनाइल टू दिस फैक्ट बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है बट माइंड यू जो जीएस के मार्क्स होते हैं I am talking about the general studies paper, right? GS के अंदर अगर आप टॉपर्स के मार्क्स देखेंगे सो दे आर समवेयर फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस मार्क्स ऑल्सो ऑल्सो फॉर दोज हु आर एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट और हु हैव जस्ट मिस्ड द लिस्ट उनका कितना स्कोर रहता है दे स्कोर रफली अराउंड अराउंड थ्री फिफ्टी मार्क्स और समथिंग सो आप देखेंगे साढ़े चार सौ और साढ़े तीन सौ में इट्स अराउंड हंड्रेड मार्क्स कुछ लोग बोलेंगे इट्स अराउंड ओनली हंड्रेड मार्क्स बट दोज ऑफ यू हुआ रिटर्न मीन्स फॉर दोज हु आर अवेयर अवेयर अबाउट द कट ऑफ कि एक एक मार्क्स पे देर आर टेन और इवन मोर कैंडिडेट्स तो ये जो सौ नंबर का डिफरेंस है इट्स इट बेसिकली ट्रांसलेट्स इन टू अ रैंक डिफरेंस ऑफ 800 और इवन मोर ये 100 नंबर में जो है आपकी रैंक वन और रैंक 800 या 900 हो जाती है तो ऐसा तो शायद कोई हम में से नहीं होगा जो ऐसा चाहेगा कि भाई मैं ऐसा पेपर लिख के आऊं कि मेरे को एग्जामिनर कम से कम नंबर दे ऐसा तो कोई नहीं करता यस ऐसा तो कौन ही करेगा राइट हर कोई चाहता है दैट वी गेट द मैक्सिमम मार्क्स यस इसीलिए सब मेहनत करते हैं सो गेट दिस थिंग वेरी मच क्लियर इन योर माइंड एंड ब्रेन्स एंड हार्ट दट जी एस में सबके मार्क्स सेम ही आते हैं जी नहीं बिल्कुल सेम नहीं आते यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट द पी डी एफ यू कैन गो एंड हैव अ लुक की टॉपर्स के कितने मार्क्स आते हैं एंड हु आर एट द बॉटम ऑफ लिस्ट और जस्ट मिसिंग देर इज अज डिफरेंस इन जी एस तो यस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बट डू नॉट Do not neglect the GS portions, right? तो definitely एक एक दाना एक एक marks जो है उसकी बहुत ज्यादा कीमत है और ये कीमत स्पेशली तब समझ आती है इफ यू मिस बाय अ फ्यू मार्क्स टू बी इन द लिस्ट और इफ वी मिस बाय अ फ्यू मार्क्स टू गेट द सर्विस ऑफ आर चॉइसिस और इफ यू मिस बाय अ फ्यू मार्क्स टू गेट द कैडर ऑफ आर चॉइसिस आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर नेक्स्ट ये भी बहुत जानना बहुत जरूरी है कि दिस यूपीएससी इज नो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी स्कीम ये कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम नहीं चला रखी यूपीएससी राइट 
दे हैव टू चूज द बेस्ट ऑफ बेस्ट श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ लेने होते हैं उनको वाई बिकॉज द नेचर द नेचर ऑफ प्रॉब्लम दैट आर कंट्री इज फेसिंग एज अ डेवलपिंग नेशन सो द सिविल सर्वेंट्स दे हैव अज रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद पावर्स दे हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टू प्ले सो वी नीड टू हैव द बेस्ट पर्सन इन द बेस्ट पोजिशन एट द बेस्ट टाइम पॉसिबल सो फॉर दैट देर इज अ कॉम्पिटिशन और आप देख रहे हैं साल दर साल प्रिलिम्स का या फिर जो मेन्स है उसका लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है सी सेट का लेवल इट हैज गॉन वे अब राइट सो दे इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सो दिस थिंग वी नीड टू गेट स्ट्रेट इन टू आर हेड्स दैट वी नीड टू बी क्लियर कि दिस इज नो स्कूल एग्जामिनेशन दिस इज नो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन कि जहां पे आप कुछ भी लिख के आते हैं और आपको कैसे भी मार्क्स दे दिए जाते हैं इन फैक्ट इन फैक्ट यहां पे इफ यू गेट अराउंड 55 परसेंट और समथिंग यू आर अमंग द टॉपर्स और वही सोचिए आप 55 परसेंट अगर स्कूल लेके आते हैं तो आपको प्रसादा अलग से मिलता राइट right? तो समझने वाले समझ गए नेक्स्ट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग जिस जिस विशियस ट्रैप और विशियस साइकिल में जो है वो स्टूडेंट फंस जाते हैं दैट इज कि हम पढ़ते रहते हैं चीजों को पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं विद्यार्थी होना एक चीज है और परीक्षार्थी होना दूसरी चीज है यस टू स्टडी इज वन थिंग एंड टू क्लियर द एग्जामिनेशन इज अदर देखें लेट अस सी हाउ नाउ इफ यू कैन सी जो रीडिंग है ये मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है यहाँ पे आई मैं रीडिंग इन वेरी स्मॉल फॉन्ट एज कंपेयर टू दिस आंसर राइटिंग बिकॉज मेन्स इज ऑल अबाउट दिस एंड लेस अबाउट दिस यस इन प्रम्स वी नीड टू हैव एक्सटेंसिव एंड वाइड नॉलेज एंड कवरेज ऑफ डिफरेंट इश्यूज इट्स ट्रू इट्स ट्रू बट वेन इट कम्स टू मेन्स वॉट वुड मैटर इज योर आंसर शीट नथिंग एल्स Nothing else. वहां पे आप एग्जामिनर को ये नहीं बोल सकते कि यस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट टेन ईयर्स फॉर दिस आई मेन टू से दिस आई मेन टू से दैट नो नॉट एट ऑल तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि रीडिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बन जाता है राइटिंग रीडिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राइटिंग and there are certain catches in this writing also wo bhi hum jante hain what are the catches in this writing also also there is a huge mistake committed by many of us even i committed this particular mistake and what was that that particular thing was uh, don't become researchers leave leave it to them leave it to them let me give you an example from geography so in geography for those of you who have studied this subject to wahan pe there is a very important concept by the name of continental drift it was given by it was given by mr alfred wegner who was a german you know to often students what they do not only with this particular question or this particular theme or this particular topic or subject is that they try and find and find everything about that particular topic or thing or theme and the reason is pretty simple they are afraid or fearful ki pata nahi kya puch liya jayega examination mein pata nahi kya puch liya jayega examination mein aur us pata nahi ke chakkar mein they spend their energies in the in the wrong direction in the wrong direction I'm not saying you do not study this continental drift, but at the same time there are two guiding lights. There are two guiding lights that how do we approach our examination, and those two guiding lights are your syllabus. It becomes all the more relevant and important when it comes to mains. Also, with the syllabus, we need to keep previous year questions always in our mind. कि कहां से सवाल आता है कैसे सवाल आता है एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट 
स्टूडेंट्स ऑफन दे आस्क कि सर इसके अंदर वॉट मोर एविडेंसेस कैन बी प्रोवाइड वॉट मोर लिमिटेशन कैन बी राइट यस इट्स गुड टू नो बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप दिस थिंग कि ये जो क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये 2013 से 2023 में कितनी बार आया होगा हैव यू एवर चेक दिस पर्टिकुलर थिंग कि 2023 से 2000 सॉरी 2013 से और 2022 और 23 का भी जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है तो इन करीब 10 सालों के आसपास कितनी बार ये क्वेश्चन आया होगा यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया है और वो भी कितने मार्क्स का आया है वो भी सिर्फ पांच नंबर का आया है ओनली फाइव मार्कर only five marks so put in efforts which are required which would give you des desired results and i am not at all uh, i am not saying this do not read this but read this by keeping this thing in mind ho sakta hai ki ye 10 marks ka question aa jaye ya 15 ka aa jaye but we need to analyze the risk or the time which we are putting and the output that we are getting i hope this thing is clear hai na to leave the research to the famous personalities hai na because upsc doesn't want the researchers otherwise it won't be naming general studies right next what matters in upsc mains is content content is definitely a king content jo hai wo definitely it's a king so here i want to just just tell you that knowledge without application is useless knowledge without application is useless right so and practice without knowledge is dangerous so both ways it is true ki hamare paas we have knowledge yes let me write it down and by the way these quotes these are not only to motivate they may motivate you they they may give you some insights aur sabhi ko pata hoga aajkal jo hamara ethics ka paper hai we have quotes what do you mean by this particular quote and more so in the essays so essays jo hai wo bade philosophical nature ke to yahan se bhi kafi kuch you we will develop some insights theek hai so knowledge without प्रैक्टिस इज यूजलेस दैट मीन्स कैसे समझ सकते हैं इसको कि नॉलेज तो आपने भर भर के ज्ञान इकट्ठा कर लिया है सब कुछ पढ़ डाला है फॉर इयर्स टूगेदर यू हैव एक्यूमुलेटेड एंड एक्यूमुलेटेड एंड पाइल्ड नॉलेज नॉलेज फ्रॉम योर लेफ्ट राइट टॉप डाउन बॉटम सेंटर एवरीवेयर हर जगह से नॉलेज का आपने फुल बम्बारमेंट इज देयर राइट इन टूडेज डेट एंड टाइम नॉलेज है ना नॉलेज और इंफॉर्मेशन देर इज नो डर्थ और स्कैरिटी ऑफ दैट बट नॉलेज को जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे जब तक आप उसको अगर प्रिलिम्स की बात करें जब तक आप ओ एम आर शीट फिल नहीं करेंगे या मेन्स में जब तक यू वोट बी राइटिंग देन इट इट्स ऑफ नो यूज यू मे बी अ वॉकिंग इन साइक्लोपीडिया बट हाउ वुड दैट मैटर टू अग्जामिनर इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट वॉट हैज बीन आस्ट फ्रॉम यू इन द स्लॉटेड थ्री आवर्स Yes, I think I have made myself pretty much clear on this particular aspect. Now, secondly, what has been given that practice without knowledge—it's even dangerous or lethal. I can say that you all practice so much, but your practice lacks knowledge. What do I mean by practice without knowledge? Look, you have never heard this before. कि वी नीड टू एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू कीप आर बॉडीज फिट 
बट ये भी बात आपने जरूर सुनी होगी कि भाई इट्स बेटर कि आप एक्सरसाइज ही ना करें बजाय कि इसके कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बट आपकी जो पोजीशन है जो आपकी फॉर्म है वो गलत है बिकॉज इट इट कैन लीड टू इंजरीज इट कैन डैमेज आर बॉडीज तो इसी तरीके से सिमिलरली सिमिलरली इफ वी डोंट हैव एडुकेट नॉलेज तो आप पेपर पे क्या लिख के आएंगे राइट इट्स इट्स जस्ट लाइक इट्स जस्ट लाइक कि वेन वी नीड्स टू हैव बटर ठीक है जब हमें बटर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं हम दही में रई घुमाते हैं फ्रॉम दोज हुर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड दे माइट अंडरस्टैंड की वॉट इज बिलोना एंड ऑल दैट इट इज शोन ओवर हेयर तो जो बिलोना होता है जो रई होती है उसको आप दही में चलाते हैं उसको दही को मथा जाता है तब उससे मक्खन निकल के आता है अगर इस दही की जगह कोई पानी के अंदर रई को चलाएगा सो वुड वी गेटिंग एनी बटर यस अगर पानी के अंदर आप रई को चलाएंगे तो क्या मक्खन निकल के आएगा यू वुड से दिस साउंड स्टूपेड बट यस पीपल डू कमिट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन यूपीएससी राइट सो वी नीड टू हैव अ बैलेंस यस नॉलेज इज रिक्वायर्ड नॉलेज को हमें आंसर्स में तब्दील करना है और ना सिर्फ आंसर्स में तब्दील करना है उन आंसर्स को बेटर करने के लिए वी नीड कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन वी नीड कॉन्स्टेंट फीडबैक वी नीड कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट्स एंड दैट इज ऑल रिक्वायर्ड दैट इज ऑल रिक्वायर्ड यूपीएससी आपको उस चीज का मार्क्स नहीं देखी दिया जाएगा जो आपको आता है यूपीएससी में उस चीज के मार्क्स दिए जाएंगे विच हैज बीन आस्ट बाय द एग्जामिनर फ्रॉम यू राइट सो बाय नाउ यू हैव गिवन योर प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट ऑफ यू वुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इयर्स टुगेदर सो कंटेंट जनरेशन वोंट बी अ प्रॉब्लम और इवन इफ इट इज सो देन स्टार्ट जनरेटिंग कॉन्टेंट बट एट द सेम टाइम माइंड यू एट द सेम टाइम दैट पर्टिकुलर कॉन्टेंट यू वी हैव टू प्रोड्यूस इन वॉट इन से हंड्रेड फिफ्टी और अराउंड टू फिफ्टी वर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स सो आई वॉज टेलिंग कि रीडिंग इंपॉर्टेंट है बट रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है इस स्टेज पे आके आंसर राइटिंग तो वॉट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग जस्ट नीड्स टू हैव से अराउंड वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड दैट्स इट दैट्स इट नथिंग मोर नथिंग लेस कोई भी टॉपिक जो है ना कोई भी टॉपिक जो है सिलेबस के अंदर उसको लीजिए और उसको 150 200 शब्दों के अंदर अपनी वर्ड्स में लिख दीजिए जस्ट एड द केस स्टडीज द एग्जाम्पल्स दैट आर रिक्वायर्ड अब आप कहेंगे सर ये तो सभी को पता है वॉट इज द न्यू थिंग आपने कोई नई चीज क्या बता दी इसमें आपने इसमें कोई नई चीज क्या बता दी है यस सो वी नीड टू रिमेंबर अगेन कि किसी चीज का पता होना इज वन थिंग यस किसी चीज का पता होना इज वन थिंग सबको पता है पांच बजे उठने से सेहत अच्छी रहती है बट एक्चुअली में कौन उठता है दैट वुड मैटर प्लान सबके पास होता है बट एग्जीक्यूट कौन करता है दैट दैट इज द थिंग विच मैटर्स तो पता होना कि एथिक्स का सिलेबस है उसका एक एक की है उसके ऊपर शो सब दो शो सब लिख लीजिए आपको सबको पता है दर इज नथिंग न्यू विच आई एम टेलिंग यू राइट right? बट जिसने ये चीज जो है ये इंप्लीमेंट कर दी देन दे आर बाउंड टू गेट गुड मार्क्स अदरवाइज होता क्या है वी कीप ऑन स्टडिंग स्टडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन वी स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज रिलेटेड टू दिस दैट वॉट इज दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉट इज साइबर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एंड वी गेट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट मोर अबाउट द हिस्ट्री more about economics yeah it's 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 good and it's fine to know certain things it's exciting actually to know but mind you 
all that would matter in the end and all that would count is whether you are able to reproduce that knowledge into answers and that too which are asked from you not which you know which is asked out of you i hope i have made myself clear on this particular thing next after generation of content a problem comes ki sir content jo hai how do we retain it content to bahut acha taiyar kar liya hai but how do we how do we retain it so dear friends revision is the key right it is a revision that is the key because hamari uh, body mein ek bada khoobsurat organ hai that is our brain that is our minds और उसकी आदत है कि वो भूल जाता है सो इट्स बेटर कि जो आप पढ़ें फॉर दोज यू हु वुड बी जस्ट स्टार्टिंग योर स्टडीज सो इट्स बेटर कि जो आज आपने पढ़ा है उसको सेम दिन रिवाइज कर लें भले से ही पांच दस मिनट दें और उसी चीज को एक हफ्ते बाद पढ़ें और उसी चीज को एक महीने बाद दोहराएं देन इट वुड स्टे फॉर यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम राइट और मेन्स जो है डियर फ्रेंड्स प्रिलिम्स की अपेक्षा प्रिलिम्स में क्या है भले ही आसान हो मुश्किल हो प्रिलिम्स में आंसर आपकी आंखों के सामने होता है और मेंस में आपको कोरा कागज मिलता है तो वो जो कोरा कागज है वो कोरा ही ना रह जाए इसके लिए जो आपने कंटेंट इतने मेहनत से तैयार किया है इतनी मेहनत से पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करें उसको बार बार रिपीट करें हैव यू एवर थिंक कि फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली और फॉर दैट मैटर एनी अदर क्रिकेटर वो एक ही बॉल को एक ही शॉट को बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट शॉट सेम बॉल फॉर दैट मैटर एनी सिंगर और एनी गिटारिस्ट वो बार बार एक ही कॉर्ड की प्रैक्टिस करते हैं दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन द एथलीट्स फॉर दैट मैटर so that they get the muscle memory for that and that is what is required in upsc as well because we read a lot of diverse stuff lot of diverse stuff to usko a sahi tarike se retain karne ke liye the thing is we need to have revisions because our brain would also work like that फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों को बड़ा पसंद होता है अस्त व्यस्त रहना और कुछ लोगों को बहुत सलीके से बहुत हर चीज एक प्रॉपर प्लेस पे चाहिए तो आर माइंड आर ब्रेन वुड फंक्शन मच मोर इफेक्टिवली इफ वी हैव ऑल द कॉपीज इन द राइट स्लॉट जो हमारा यहाँ पे हार्ड डिस्क है उसके सॉफ्टवेयर में जो फोल्डर्स बने हुए हैं तो उसमें फीड अच्छे से होना चाहिए यस दिस इज द थिंग एंड दिस यू विल फील और फॉर दोज हु हैव रिटन द मेंस दे वुड अंडरस्टैंड दिस मच बेटर कि मॉर्निंग में 9 से 12 पेपर होता है देन फ्रॉम 2 टू 5 9 टू 12 टू टू 5 9 टू 12 टू टू 5 एंड एक्चुअली इट इज नॉट 9 टू 12 इनटू टू 5 एक्चुअली इट्स द एंटायर डे व्हाई बिकॉज़ क्योंकि अगर 9 बजे पेपर स्टार्ट है तो आप करीब पांच या छह बजे उठेंगे तैयार होंगे सेंटर पे जाएंगे टाइम पे सेंटर से वापस आएंगे रात को थोड़ा बहुत रिवाइज कर पाएंगे एंड अगेन बैक टू दैट शेड्यूल इतना कुछ होता है वी हैव सो मच टू रिमेंबर एंड सो मच टू रिकॉल फॉर दैट रिविजन डेफिनेटली इज द की ऑल्सो ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द गेम वी नीड टू अंडरस्टैंड द गेम That that in this game of UPSC, it throws number of hurdles at us. It keeps on bombarding in the form of prelims. One question के नाम पे बहुत सारी statement आ जाती है, and we have to answer that. Mains के अंदर भी एक question के नाम पे, especially in GS and also in your optional question number A, first part, second part, third part. So we need to understand the game, and always remember, always remember that one who finish, he or she would flourish. Now, what do I mean by this? That finishers are the flourishers. It's important to start. Yes, 
आई एम टॉकिंग विद रिगार्ड्स टू मेन्स पर्सपेक्टिव वाई एम एस डी महेंद्र सिंह धोनी सो फेमस ही इज नोन फॉर हिज फिनिशिंग एबिलिटीज यस फिनिशिंग एबिलिटीज अगर uh, बहुत अच्छी स्टार्ट मिली है फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच सभी देखते होंगे ऑलमोस्ट यस अगर टीम को बहुत अच्छी स्टार्ट मिली है कुछ टारगेट है उसको फॉलो कर रहे हैं बट धीरे 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 ग्रेजुअली हम देखते हैं कि विकेट्स लूज कर जाती है टीम धीरे धीरे विकेट्स लूज होते हैं और रन रेट का प्रेशर बढ़ता है उस टाइम पे एम एस डी और फॉर दैट मैटर any other cricketers who are known for their finishing abilities they come in they chip in and they win the game for the team to so same manner in the in the same manner bhale hi aapko kitna acha hi aapne start kiya ho aapka sa kitna hi acha hua ho aapka gs1 kitna hi acha hua ho then there is gs2 then we have gs3 then we have gs4 then optional number 1 optional number 2 then also we have the qualifying papers of english and the regional languages so if you are not able to finish if you are not able to finish the paper first things first uh, around 20 questions are there yes in 20 questions are there in our gs paper 1 2 3 yes so 20 question hote hain 20 mein se for example aapne 15 bahut shandar likh diye you have written excellent ऐसे लिखे हैं कि एग्जामिनर पढ़ के ही वुड बी फ्लोर्ड और वो घर पे जाके बताएगा कि आज मैंने ऐसी कॉपी चेक की है जो मैंने लाइफ में कभी नहीं की बट बट एट द सेम टाइम आपने पंद्रह तो बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर दी हैं बट जो पांच क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं ये अटेम्प्ट किए हैं तो बड़े डायल्यूटेड मैनर में किए हैं इट्स एज गुड एज दट यू हैव नॉट फिनिश द पेपर और फॉर फॉर सम ऑफ अस और मेनी ऑफ अस स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते स्पेशली दे फेस द प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग द एथिक्स पेपर है ना एथिक्स का पेपर जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता या हर क्वेश्चन पेपर के अंदर दो दो तीन तीन सवाल जो है वो छूटते चले जाते हैं नाउ फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द कट ऑफ एंड द टारगेट एंड द कॉम्पिटिशन they would realize the importance or the significance of half half marks ek ek marks bahut crucial ho jata hai and if you are able to score if you are able to complete the papers theek hai aur har paper mein har question mein if you are able to get one or half a marks other half a marks more than others then it would translate automatically to of to around 50 more marks and 50 marks it's it's huge it's massive it's massive right so we need to keep this in thing mind that we need to complete all the hurdles you know koi agar ek paper kharab bhi ho gaya hai to baki paper mein perform acha karne ka koshish kare and try and finish the game try and finish the game right Now, एक और चैलेंज जो स्टूडेंट्स के सामने आता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कि भैया कहना क्या चाहते हो है ना दैट हाउ डू वी डिसाइफर वॉट हैज बीन आस फ्रॉम अस ऑफ एन टाइम दिस दिस इज वन थिंग विच ट्रबल्स द एक्सपेरेंट्स जो इतनी मेहनत से प्रिलिम्स पास करके जाते हैं और मेन्स में जाके दे दे सी द क्वेश्चन लाइक दिस now this particular question this is from year 2022 2022 ka question hai let us read it out ki elucidate the relationship between globalization and the new technology in a world of scarce resources with special reference to india Yes, let me read it again. Elucidate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources, with special reference to India. And we have to answer this in two fifty words, and it's a fifteen marker. It's a fifteen marker. So, in this, what are the keywords? The keywords are globalization. The keywords are new technologies.
also the keyword is scarce resources also the keyword is with special reference to with special reference to india so a student who doesn't completely comprehends jo pura samajh nahi pate us examination pressure mein ki bhai pucha kya gaya hai kya globalization ke upar question pucha hai kya scarce resources ke upar question pucha gaya hai या वेदर इट इज अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज और हैज इट समथिंग टू डू विद इंडिया तो गलती कई बार क्या हो जाती है दैट इन दिस इन दिस टू फिफ्टी वर्ड्स हम सौ सौ डेढ़ सौ शब्द इसी में जाया कर देते हैं एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन द एग्जामिनर कि साहब ग्लोबलाइजेशन से वट डू वी मीन बाई ग्लोबलाइजेशन हम क्या वहां पर लिख के आते हैं जो हमें आता है बट एग्जामिनर नंबर इस चीज के नहीं देंगे जो आपको आता है एग्जामिनर आपको नंबर इस चीज के देंगे इफ यू आर एबल इफ यू आर एबल टू एल्यूसिडेट द रिलेशनशिप कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है यस दट व्हाट इज द रिलेशनशिप दट इज फॉर्म्ड बिटवीन दे वॉज अ वर्ड ग्लोबलाइजेशन यस then we had scarce resources let me write it over here there is globalization then it has scarce resources then there was a mention of a new technologies yes and something to do with india so are we able to ड्रॉ रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज या फिर जो हमें सिर्फ आता है कि भाई रिलेशन सॉरी दिस ग्लोबलाइजेशन मीन्स दिस एंड दैट नो नॉट रिक्वायर्ड उसके अंदर हमें वी कैन स्टार्ट ऑफ बाय वी कैन स्टार्ट ऑफ बाय स्केयर रिसोर्सेस वी कैन स्टार्ट ऑफ बाय स्केयर रिसोर्सेज यस वर्ल्ड के अंदर क्या क्या स्केयर रिसोर्सेज है और अगर समझ में ना आए तो वर्ल्ड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम ऑफ and by the way this was asked in gs paper 1 yes this was asked in gs paper 1 so we we can give or we need to give some references with regards to geography and environment as well yes and uh, by the way distribution of key natural resources in the world including southeast asia and india by the way it's mentioned as a part of gs 1 of syllabus yes so here we can think about ki scarce resources kon kon se scarce resources and what is what are the problems or the challenges the world is facing to sabhi ko pata hai bhale upsc ki taiyari kar rahe hain ya fir nahi kar rahe that there is a problem of there is a problem of pollution to pollution se related kon sa uh, aapka resource hai the resources are your fossil fuels yes you can mention fossil you can mention about fossil fuels you can mention about the as a part of solution uh, lithium is very scarce it is required for cleaner technologies so it it's a scarce resource yes in fact uh, humans for that matter the skilled laborers or the skilled workforce definitely it's also a scarce resource skilled human resources there's a dearth of it that right and why there is scarcity of resources one of the reasons is because of globalization because of globalization there is scarcity of resources and and because of this globalization not directed in a right manner we had certain issues and challenges like like now we can talk about this fossil fuels ki yes in globalization when it is not done in a right manner or approach the problems or the challenges the world is seeing because of this are the development is unbalanced it is unsustainable 
it is unbalanced also some regions prosper more than others right here we can bring in geography that even uh, despite being naturally very rich certain regions are very poor in terms of economy in terms of other indicators of well being economic prosperity health wise yes so aapka unsustainable development ki wajah se kya hoga there would be increased inequalities inequalities badhengi aur inequalities badhengi so there would be more pollution more use of fossil fuels because there would be lack of now we can bring in technology over here ki technologies jo hain they can definitely serve a solution to this pollution part but not everybody is having this technology so so you are seeing ki scarce resources jo hain wo globalization ki wajah se hain uski wajah se tamam problems aa rahi hain and newer technologies how they can help and where india can pitch in where india can chip in like like if we if we talk about disasters yes disasters are also an outcome of outcome of unregulated or misdirected globalization so in this india we can mention cdri for disaster management yes also also we can refer to ki yes there is scarcity of resources with regards to cleaner technologies cleaner fuels and india india is a torch bearer it india is showing a leadership role in what international solar alliance in in parts of disaster i have already mentioned in developing newer technologies right like so this way we can mention and also there was scarce resources there was globalization thing there was newer technology and there was india so ab bata sakte hain ki globalization ki wajah se scarcity hai but at the same time globalization is ka solution bhi hai globalization is the part of the problem but part of the solution also and how india is challenging the hegemony where the developed nations are refusing to chip in what is required out of them in terms of finance with regards to climate change so so we need to develop the relationships that was that was the task which was asked from us and it was not that the examiner wanted to know what is globalization and all so i hope with this particular question you would have understood what is required right also one very important thing to notice what can be measured can be managed the same content thing dekhen upsc ki taiyari mein kya hota hai and especially especially during that pressure situation in mains during mains there is a flood of thought flood there is a flood of ideas you would be bombarded by your brain because because if you have if you are writing mains then definitely you have worked your way you know prelims clear aise nahi hua ki ha theek hai aap itni mehnat kar rahe hain chale aap mains likhe aaiye so it's like respect is not given it is earned so similarly you have to earn your ticket to the mains examination hall similarly you have to crack the mains to appear before the upsc panel and you have to undergo training and then you are able or eligible to serve yes so during the mains i was telling there is a flow of ideas kyunki humne kafi kuch padhai kar rakhi hoti hai hai na to ye bhi likh de ye bhi likh de to hai na is cheez ko bhi likh de is cheez ko bhi likh de but the thing is how do we hame itni sari cheeze aati hain exam mein how do we arrange that how do we arrange that in a sequential in a logical manner how do we develop that proficiency and efficiency in answer writing 
so that would come from that would come from how do we how do we measure how do we measure what how do we measure our syllabus yes this is the syllabus these are the keywords i have prepared around 100 150 200 words a framework aapke paas pehle se hona chahiye aisa nahi hota ki aap yuddh mein kood pade hain aur wahan pe aap apni talwar ko pehna kar rahe hain no doesn't happen this way for that there is a solid training and solid practice required well before when you write in the mains right so for that only again and again i and for that matter anybody would advise ki we need to have our things in proper order because wo jo 9 se 12 aur 2 se 5 ke beech mein jo aapko 2 ghante ke aas pass ka gap milta hai usme aap revise kar sake cheezon ko ya fir exam se just ek hafta pehle revise kar sake वन नाइट वुड बी लाइक कि इतने टाइम से आप तैयारी करते हैं है ना ऑप्शनल्स को चूज करने के लिए इट्स लाइक वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि साहब हिस्ट्री भी बहुत अच्छा लग रहा है ज्योग्राफी से भी मोहब्बत हो गई है और आपको पब एड जो है वो भी पसंद आ रहा है एंथ्रो बहुत आजकल हॉट फेवरेट है तो क्या चुने क्या ना चुने वो ही डिसाइड नहीं कर पाते और फिर वो दिन आ जाता है कि आप जाते हैं नौ से बारह पेपर लिखते हैं एंड इट्स ओवर और दो से पांच पेपर लिख इट्स ओवर छह घंटे में इट इट्स ओवर कई सालों का जो मेहनत है इट्स इट्स डन और फिर लोग आके पूछते हैं कि मेंस कैसा हुआ है यस सो इफ यू आर इफ यू हैव वर्क योर वे थ्रू द प्रिलिम्स तो जैसे ही आपको मौका मिले be ready with your stuff be ready with the content in a deliverable manner otherwise wahan pe wo 7 8 minute milte hain aapko to bahut inertia bhi hota hai initially likhne mein kya likhe acha acha likhe starting mein aur last tak aate 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 aisi writing ho jati hai ki ki aapki copy ko preserve karne ke liye wo examiner bol dete hain ki bhai hadappa ke baad yahi language hai jo hame decipher karni hai और वो यूनेस्को को रिकमेंड कर देते हैं तो लास्ट में आते आते इतनी बुरी राइटिंग हो जाती है तो ऐसा करने से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एट द राइट टाइम एंड प्रैक्टिस इन एडुकेट मैनर और नंबर यस नाउ द थिंग इज आइडेंटिफाई द रिपीटेड थीम्स We will see with the help of certain PYQs also. और बहुत अच्छे से आपको clear हो जाएगा what do I mean by identify the themes. आपको गहरे पानी में उतरना पड़ेगा You have to analyze the previous year questions. And dear friends, this is the best time. जब तक आपका prelims का result आता है these are the best times और these these are the golden hours or golden days. Why? Because इस time पे आप I would advise कि 2013 से लेके 2022 तक for every paper GS one two three for for your optionals some of you would have already done this exercise for those who haven't and those still confused and watching and listening this particular video so take one advice among others कि just identify the repeated themes that why this particular theme and why this particular question has been asked year after year after year again and again and again. in this randomness in this chaos of upsc there is some pattern also and trust me prelims se zyada easy hota hai predict karna mains ke paper mein relatively it's much more easier to predict ki mains mein kya pucha jayega aur thodi der mein hum dekhenge bhi yes we will see aur example ke taur pe in order to justify what i have just said or just to give you certain illustrations there is there is gs paper 3 yes gs paper 3 mein there is a topic by the name of cyber security cyber crime related to that 
और अब ध्यान से सुनिए ध्यान से देखिए इनफैक्ट वॉट वी आर जस्ट गोन सी है ना सो आई वॉन्ट फुल फोकस फुल अटेंशन बहुत ध्यान से देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी साइबर थीम जो है वॉट डू आई मीन बाई कि थीम्स को खोजिए Yes, yes. So this is this this is the syllabus. So challenges to internal security through the communication networks. Also, role of media and social networking sites in in what in internal security challenges. Basics of cyber security, money laundering and its prevention. So it's. it's a part of your syllabus gs paper 3 right now full focus i want full focus for of each and everybody ab dekhe year is 2013 saal tha 2013 question kya pucha hai i won't be reading the entire questions because i i do not intend to make this session very long no so it's it's asking about cyber warfare is considered by some defense analyst to a larger threat than even al qaeda or terrorism to so, isme kya pucha hai aapse what do you understand by what do you understand by this cyber warfare also also outline the cyber threats jisse india vulnerable hai aur ye bhi bataye ki india how it is prepared to deal with the same it's it's a 200 work words 10 marker Yes, please pay attention. 2013 में साइबर वॉरफेयर पूछा है आपसे ऑल्सो ऑल्सो दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और क्या पूछा है वॉट आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ दीज साइट्स सो हैज इट नॉट बीन डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम फ्रॉम वॉट फ्रॉम रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स डायरेक्टली पूछ लिया है दैट इज वाई इट इज ऑल इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप जो भी आपका की वर्ड है उसके 150 200 वर्ड्स हो बजाय कि आपने हजारों वीडियोस देखी हो सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अर्लियर देर वॉज अ वेरी फेमस प्रोग्राम अमंग द एक्सपीरियंट्स फ्यू इयर्स बैक द बिग पिक्चर बाय मिस्टर राउजन परेरा एक्सेलेंट बहुत शानदार एनालिसिस होता था उनका बट अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ वही देखा है अब पढ़ा भी है बाय द वे यस बट आंसर नहीं लिखना आता नॉलेज तो है बट बड़ी कैजुअल नॉलेज है वो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे सो इट इट वुड ऑल बी वेस्ट राइट इट ऑल बी वेस्ट सो हम थीम्स की बात कर रहे थे कमिंग बैक टू 2013 तो 2013 के अंदर साइबर वॉरफेयर के बारे में आपसे पूछा है नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर इज 2015 थाउजेंड ईयर इज 2015 थाउजेंड एंड फिफ्टीन कंसिडरिंग द थ्रेट्स टू द साइबर स्पेस प्रोजेसिस फॉर द कंट्री इंडिया नीड्स अ डिजिटल आर्म्ड फोर्स टू प्रिवेंट द क्राइम साइबर स्पेस साइबर क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जाए साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में द चैलेंजेस एंड एवरीथिंग तो सेम द थीम इज साइबर स्पेस एंड द Crimes associated. Yes, please. Yes. Year is 2016. Question is use of internet or social media by non-state actors for this submersive activities. Some major security concern, part of internal security. Yes. How do, how have these become, these been misused in the recent past? So again, it has been directly lifted from where. From the keyword of of syllabus, yes. Year पे ध्यान दीजिए 2016. Then next year, year is 2017. And what is asked? Discuss the potential threats to cyber attack and the security framework. और कितने में पूछा है 150 words. किस बारे में पूछा है cyber attack के बारे में पूछा है. Year is 2017. Yes. Year is 2018. What has been asked? data security has assumed significant uh, back then it was very much in news mr b n shri krishna committee report so it is it is data security and where data is stored in the cyber space only right 
So protection of personal data where cyberspace again relating to what cyber security. Yes, year is 2018. Next year, year changes, but the theme remains. Yes, year is the same, but the theme remains. What is cyber dome project? Explain how it can be useful in controlling internet crimes. So, internet ka crime ko kaise control karenge? Yes. Next, 2019 ke baad, samay ka chakra badla 2020. But question wo hi hai. Discuss different type of cyber crimes and the measures required to be taken to fight the menace. So, cyber crime hi to UPSC from year 2013 back to back push raha hai. Yes, year is 2000 20. Next year, 21. Year 2021. Keeping in view India's internal security, analyze the impact of cross border. What is been asked? Cross border. Kya diya hua hai? Cyber attacks. Also discuss defensive measures. That how do we deal with such sophisticated attacks? So, is it not the repetition of questions year after year after year? Year was 2021 and year 2020 was also not different. How? Different elements of cyber security. Batayin. Keeping in view the challenges in cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive Comprehensive National Security Strategy. Kitne marks me likhna hai? Kitne words me likhna hai? 250 words me likhna hai. For those of you who have given your mains multiple times, to unko ye, ye cheez pata hogi. What I have just discussed and said and shown to you through slides. But those of who you, who are watching and who are beginners and entering this journey of UPSC, they must always have the syllabus, always have the PYQ before they rise. Only then they would be able to make a sense that yes, this is important. This we should read from our newspapers. This we need not to read. So, if you ask someone to say that if you have any questions from cyber security, you don't need to read it. So, would you accept that statement? The truth is all before your eyes. And it is your duty. Look, the dream of IS to become a dream of IS to become a dream of IS. So, it's your responsibility to dig deep down to find the themes. As just mentioned by me, like continental drift theory, सिर्फ पांच मार्क्स का आया है 2013 में और वहीं पे आप कंपेयर कीजिए साइबर सिक्योरिटी कितनी मारा है आल्सो आल्सो इसमें भी रिसर्च और पीएचडी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सिंपल आपको साइबर सिक्योरिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए यस दीज आर द डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन दीज आर द प्रॉब्लम्स दीज आर द चैलेंजेस दीज आर द सॉल्यूशन दैट्स इट Already जो well prepared होके गया होगा, तो वो फटाफट से इन questions को tackle करेगा, and he or she would be having more time to devote for those questions, which are a bit tricky, जिनके बारे में वहीं पे on the spot we have to think on our feet, वहीं पे बैठ के सोचना है, तो आप फटाफट से अगर आपके पास में if you have all the content ready in your hard disk properly stored in your softwares, तो फटाफट से you will write and you would write good mark, good answers. Because this framework is ready to be prepared before. Likewise, there are questions from Citizen Charter. Likewise, questions from Nanotechnology. These are only few examples. I hope this would help. Next, next. Sabhi ko pata hai, the famous pose, yes. Hussain Bolt sahab. है ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे ही बना है क्या देखें प्लीज ध्यान दीजिए वर्ल्ड रिकॉर्ड इट्स ऑफ 
9.58 सेकंड्स मतलब करीब करीब 9 सेकंड हम मान सकते हैं यस अप्रोक्सीमेटली 9 सेकंड्स टाइम सो इन ऑर्डर टू बिकम उसेन उसेन बोल्ट आपको क्या लगता है वो 100 मीटर जो है वो कितनी प्रैक्टिस करते होंगे भाई 9 सेकंड में तो रेस कंप्लीट हो रही है ना तो वो दिन में केवल 9 सेकंड ही दौड़ते होंगे क्या यस yes, 100 ही मीटर दौड़ना है 9 सेकंड दौड़ लिए दैट्स इट खत्म नो नॉट एट ऑल ही मस्ट हैव अंडर गॉन लॉट ऑफ प्रैक्टिस ही मस्ट हैव सेक्रीफाइज्ड ही मस्ट हैव ट्रेंड हार्ड इनफ he must have practiced for years and years and kilometers all together to get this level of results hai na to 9 second ki daud ke liye he must have run marathons for that to upsc mein bhi 100 hi question aate hain prelims ke yes only 100 questions are asked and only 20 questions uh, in gs papers तो क्या सिर्फ 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बात बन जाएगी क्या आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट यस सो देर इज लॉट ऑफ पावर इन प्रैक्टिस दर इज लॉट ऑफ पावर इन प्रैक्टिस नाउ कमिंग टू द जोग्राफी सेक्शन कमिंग टू द जोग्राफी सेक्शन अगेन द सिलेबस हैज बीन क्लियरली डिफाइंड एंड मैं दट A distribution of key natural resources across the world, including South Asia and the Indian subcontinent. So let us let us have a look at these. Right? Is me, janne ki koshish karte hain ki what has been asked, kis type ke question puche jaate hain, so that you get an proper insights. Right? So year is 2013, and it is it is asking about. विद द ग्रोइंग स्केरसिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अब जैसे ये तीन चार शब्द आपने पढ़े तो डिंट इट क्लिक योर माइंड कि कुछ देर पहले हमने पढ़ा था वॉट एलुसिडेट कि ग्लोबलाइजेशन का रिलेशन किसके साथ में स्केरसिटी ऑफ रिसोर्सिस न्यूअर टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया तो यस देखिए दो हजार तेरह में ही ये क्या बता रहे हैं स्केरसिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल विच इज अगेन अ वॉट इट्स अ नेचुरल रिसोर्स यस so the atomic energy is gaining more and more significance in india and we need to discuss the availability of the raw material right so generation of atomic energy that was asked 10 marker again from the same year the 2013 what was asked was it is said that india has substantial reserves of shale oil and gas which can feed the needs of the country for a क्वार्टर सेंचुरी मतलब इतना प्रचुर मात्रा में वी हैव दीस हाउ एवर प्रॉब्लम इज द टैप द टैपिंग ऑफ रिसोर्स डज नॉट अपियर टू बी हाई ऑन एजेंडा दैट वी हैव पोटेंशियल यस वी हैव वी हैव लॉट ऑफ रिजर्व फॉर शेल गैस एंड दिस शेल ऑयल सो डिस्कस द डिस्कस क्रिटिकली द अवेलेबिलिटी एंड इश्यूज विच आर इन्वॉल्व so is say from this particular question we can also draw some life lessons as well we can also have some life lessons kaise all of us and i mean all of us has the potential but what matters is can we exploit that potential or not ki bhai shale gas aur shale oil itni matra mein hai कि वो आपको क्वार्टर सेंचुरी तक आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है फुलफिल कर सकता है बट द थिंग रिमेन्स दट आर वी एबल टू टैप दैट और नॉट इफ अ पर्सन इज एबल टू रन अ टू किलोमीटर टुडे आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति दो किलोमीटर दौड़ सकता है तो क्या वो सिर्फ दो ही किलोमीटर की क्षमता रखता है दौड़ने में एब्सोल्युटली नॉट If he or she practices again and again daily on a daily basis routine बना ले तो वो दो किलोमीटर का चार हो जाएगा चार का पांच होगा पांच का छह होगा धीरे धीरे ग्रोथ होगी तो पर्सन तो सेम है 
the person remains the same that means talent or potential is always there it's just that we need to polish that we just need to sharpen or hone our skills right so that is why we see people from different various backgrounds clearing this examination and by, and by the way this is a this is a good leveler irrespective of your background yes background do have certain roles yes no denial to that fact but still we see people from all backgrounds clearing this this prestigious examination so to say yes so moving further so year is 2014 and we are discussing or we are we are trying to see the themes right so critically evaluate the various resources of the oceans which can be harnessed to meet the resource crisis yes so we have the resource crisis to dekhe upsc bar bar bol raha hai we have the resource crisis so if somebody would have analyzed and try to solve this or practice this previous year questions to already unke paas kafi sara material kafi sara content kafi sara knowledge is matter mein hoga kis matter mein ki bhai resource kon kon se resources hai jiska world mein crisis hai aur uska kya solution ho sakta hai aur kahan kahan pe wo paya jata hai what can what can be done to improve that and and then we can draw linkages to that for example resources of the ocean so is this not something which china is eyeing upon yes in ir we often often hear about south china sea so it's it's all because of what it's all because of trying to have a control over the resources right next how does india see its place in eco economic space of rising natural resource rich africa ki where does india we as a country see us where in a natural in a resource resource rich africa isi ka ek example dekhte hain in this year prelims 2022 it was asked about cobalt you know, cobalt was asked about ki cobalt jo hai maximum kahan pe paya jata hai and all that so, different options were given congo and everything so it was it was very much in news so, who whoever have followed the news ki yes china china is trying to have some investment and some inroads into africa and america us is also having an eye upon this resources of of africa especially in the context of what in the context of newer technologies of clean energy so cobalt is a very critical component in order to have clean energies and clean technologies so it's all related it's all related and it's all relevant it's just that we need to focus and and deeply involved in our studies in the right manner that is very important right so this way you can see resources say every year two questions are been asked two questions are definitely been asked from this resource topic then year year is 2015 what has been asked india is well endowed with fresh water resources you know ki sansadhanon se susampann hai but critically examine why it still suffers from water scarcity it's like the famous lines from the famous pb shelly varshi bai shelly water water everywhere but not even a drop to drink yes ki india is well endowed with fresh water resources we have the mighty himalayas we have the glaciers 
वे हैव द लाइफ गिविंग रिवर्स एंड रिवर्स आर नॉट जस्ट मियरली फ्लो ऑफ वॉटर्स रिवर्स आर समथिंग विच हैव सीन और विच हैज इनफैक्ट गिवन द बर्थ टू ह्यूमन सिविलाइजेशन द वर्ल्ड अराउंड बी इट योर इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ नाइल द मिसोपोटामिया बीट इन द चाइनीज सिविलाइजेशन बीट द इंडस वैली सिविलाइजेशन सो इंडस इज वॉट दीज ऑल आर रिवर्स सो अगेन द सेम थीम इज रिपीटेड कि भाई शेल गैस और शेल ऑयल तो प्रचुर मात्रा में है बट द प्रॉब्लम इज हाउ डू वी टैप दैट तो सिमिलरली फ्रेश वाटर रिसोर्सेस तो बहुत हैं बट स्टिल देर इज वॉटर स्केरसिटी एंड हाउ डू वी एड्रेस दैट सो इज इज दिस समथिंग विच शुड नॉट कंसर्न अ सिटीजन और और अ फ्यूचर ऑफिसर That's definitely it's a matter of great concern, right? Because water, water involves livelihoods. It it definitely is a life giver, elixir of life. Water is what elixir of life. Jivan deta hai water. A lives bhi deta hai or livelihoods bhi deta hai. But at the same time, it is the humans. which have polluted the same life giving water and polluted it badly and deeply look at what we have done to river yamuna or to each and every river or water stream and so we face water scarcity and not only water scarcity is a problem but there are different marine organisms In fact, they were the earliest. Life is believed to started in water. Yes, water me life start hui thi. Yes, a mana jata hai. A big Bang happened. You know, then there was this nebula. The whole thing was hot ball of fire. There were different layers together. The Earth just cooled down. We had volcanic eruptions. We had clouds. We had rains. We had oceans. and then life evolved single cellular bacteria and everything and then fishes mammals and finally in this holocene and everything in the geological time scale humans appeared homo sapiens sapiens so we are the last to appear and see what we have done we have accelerated the sixth mass extinction that was asked and i think it was 2018 or something look we have what we have done so we need to think about it so now coming back to our answer portion so it's like ki you just write what are the key natural resources yes water is a natural resource definitely it is there yes now solar energy as a part of renewable natural energies solar energy is there then we have wind energy natural resources also comprise of our atomic energy the uranium and everything yes water very important crucial component of our what hydroelectricity hydropower so what we need to do is we just for example taking this solar energy or for that matter water so what what are the water resources that are available just need to have and especially with regards to geography there is there is a high chance high probability that we can make the diagrams the maps the flow charts we can enrich our answers so this is the beauty with geography this is the leverage that geography does give to the aspirants yes so what we need to do is before hand before writing the means ye background ye framework taiyar kar lena hai ki water kahan kahan pe milta hai perennial forms kahan pe hai non perennial sources of water kahan pe hai now what are the issues 
apart from this pollution problem what are the other issues and challenges and what government is doing we have jal shakti uh, abhiyan and all that and how polluted water is causing a lot of diseases a lot of health issues and what is wash so the current affairs we need to be updated with right also also in 2015 question number 20 so what are the economic significances of discovery of oil in arctic sea now this is this is very interesting dekhe this is very interesting uh, please pay full attention hai na and you would come to realize that what i'm just going to tell you so what are the economic significances of discovery in oil in the arctic sea yes please and its possible environmental consequences कि क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेस हैं भाई आर्कटिक सी में ऑयल डिस्कवर हुआ है एंड रिलेटेड स्टफ राइट सो ईयर प्लीज पे टेंशन ईयर इज 2015 इस क्वेश्चन को याद रखिएगा प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर 2016 नाउ लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड और स्ट्रक्चर्ड बाय यूपीएससी इसको बोलते हैं गागर में सागर भरना तो एक ही लाइन में देखे कितने खूबसूरती से क्या पूछ लिया है हमसे द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस इट वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन मिजरीज एंड वी नीड टू एक्सप्लेन इट द इफ द मैनेजमेंट नॉट ओनली द मैनेजमेंट द इंपॉर्टेंट वर्ड इज द इफेक्टिव मैनेजमेंट इट इज लाइक कि भाई एफर्ट्स तो आर देयर but efforts in a right direction yes so management effective management of the land and the water resources ki inko manage kar liya to human ki saf jo miseries hain wo dramatically wo drastically jo hain wo kam ho jayengi yes definitely drastically kam ho jayengi kaise kam ho jayengi dekhiye geography ka paper hai aur bahut aasan hai geography बहुत इंटरेस्टिंग है ज्योग्राफी कुछ दो तीन चीजें याद रखिए बस देखें लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए यस वी नीड एयर आल्सो वी नीड वाटर राइट वी नीड वाटर हवा पे तो कोई उड़ते नहीं है यस yes? जमीन चाहिए हमें लैंड इज रिक्वायर्ड तो मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी है कि हमें हवा चाहिए हमें पानी चाहिए हमें लैंड चाहिए इसी के लिए क्या लिख देते हैं इन एयर इन द जोग्राफी इट इज एटमोस्फेयर वाटर वी से हाइड्रोस्फेयर and land it you can write lithosphere lithosphere by the way is nothing but the crust and the uppermost mantle right so question ko bhi dhyan mein rakhiye question kya tha that effective management of what of land and of water iska effective management hoga to kya kam ho jayega ह्यूमन की मिजरीज कम हो जाएंगी और ह्यूमन की मिजरीज क्या है यस ह्यूमन की मिजरीज क्या है अब इसको भी बहुत बेसिक से समझा जा सकता है इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए हवा चाहिए वो हमने क्या कर दी है वी हैव पॉल्यूटेड दैट वॉटर चाहिए वी हैव कंटेमिनेटेड दैट लैंड है ना हवा के लिए वॉट वॉट इज द सोर्स नेचुरल ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑफर्ड बाय द नेचर ट्रीज यस तो ट्रीज को वी आर वॉट डिफॉरेस्टेशन कॉन्टिन्यूसली डिफॉरेस्टेशन नॉन जुडिशियस यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस दिस वी कैन मैंशन यस so deforestation is happening at an alarming rate and also also 
at land what man has created is lot of industries and these industries they release what toxic gases toxic gases yes the in the form of chlorofluorocarbons have you ever wondered you know kabhi kya aapne socha hai ozone depletion ka naam sabhi ne suna hoga ki bhai ozone deplete ho gaya hai aur kahan pe ozone deplete hua hai when we read ozone depletion ya uska naam sunte hain to sabse pehle hamare mind mein kya strike hota hai ki antarctica ke upar ozone jo hai wo deplete ho gaya hai to agar koi penguin aap se puche ya humse puche कि साहब हमने कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं की है वी हैवेंट एस्टेब्लिश एनी इंडस्ट्री फ्रिज का ठंडा पानी आप पीते हैं एसी आपके पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन आप करते हैं यू रिलीज द टॉक्सिक गैसेस एंड एमिशन इन टू द एनवायरमेंट और ओजोन का होल हमारे सर पे हो गया है यस yes. so is it justifiable not at all so that is a separate topic for discussion for some other class so what humans have done so land ke andar so a mindless cutting of trees for the sake of agricultural activities and for setting up industrial plants also extraction of the resources from land only we are extracting the resources and you must have heard about this permafrost so permafrost is the frozen lands so there is there is a very high chance ki jo global warming se due to what we are fossil fuels burning is there continuously fossil fuel burn ho raha hai usse kya ho raha hai global warming is there global warming yes global warming that is temperatures are rising temperature rise kar rahe hain to glaciers are melting glaciers are melting that means there are increase of what glacial lake outburst flood are there theek hai to glaciers ka melting se flooding ki conditions are there also also इन आर्कटिक रीजन परमा फ्रॉस्ट जो है वो पिंगल रहा है एंड दिस परमा फ्रॉस्ट इट इज एक्टेड लाइक कार्बन सिंक सो टू से और जब ये मेल्ट हो जाएगा सो देर इज अ फियर की दे वुड लॉट ऑफ कार्बन एमिशन एंड ऑल्सो देर इज अर देर इज अ चांस ऑफ वायरस इज स्प्रेडिंग अराउंड also talking about congo in congo we have the greatest peat lands the decaying vegetation and they they are a powerful these these are massive what these are stores storehouse of carbon carbon sinks but what human has done human has amplified the miseries humans are mindlessly destroying these peatlands they have not they have not spared the water resources we are polluting this from our industrial waste the sewage it needs to be treated but it's not in many cases then what we have we have plastics so it's it's feared by un report that around 2050s more more plastic would be there than your ocean the fishes right so fishes se zyada to hamara plastic hai aur ye plastic jab ingest karte hain fishes then what happens people are dependent upon the livelihoods in the coastal regions not only in india but other parts of the world for fishing so is fish ko if somebody if somebody has this fish 
which has ingested plastics. So what happens is biomagnification, bioaccumulation problems, mercury pollution, especially in Japan, Minimata disease. So this is not something which you don't know. I am not telling something very great or rocket science thing. It's just that we need to link the different things. But at the same time, in the slotted space, a slotted time, jitna samay aapko mila hai, jitna space mila hai, utne mein hi likhna hai. Yes, so that is the thing. Now, moving further, ERS, ERS 2017. In spite of adverse environmental impact, coal mining is still inevitable for development discuss. Kya yehi question ek statement ka roop dharan karke nahi aaya aapke saamne 2022 mein. Even though India has reserves of uranium, but we still have a lot of dependence upon coal. And the second statement was ki for the generation of electricity at least 60% enrichment is required. So that was wrong. And why that was asked? Because of Iran nuclear deal. It, it has been in news for years together now. For those of you who have read IR, they would have heard this. Joint Comprehensive Plan of Action, P5 plus 1, Permanent 5 plus 1 was Germany. So, us wajay se uranium enrichment bhoat zyada news mein tha. And it won't be a surprise ki agle saal ya usse agle saal, there, there you would find this particular place being asked from you. Nantas or Bushrair, these are the cities in Iran. Right, so coming back to this, so in spite of adverse environmental impact, coal mining it's still inevitable for the development. Yes, development is required, but not at the cost of environment. So that means India needs to diversify its basket also. So in this, what we need to tell is, yes, it's true, it's true, we have the environmental impact. But coal mining still is relevant. We just can't simply rule out ki yes, year 2000, hai na? year 2000 and what's that? Zero target emissions. That we have to achieve a zero target emission. So it's not like that. Ki just we can switch off the coal mining altogether. India being a, dis, a de developing country, it's, it has its needs, it has the hunger for uh, fuels for the development. Because coal, by the way, coal is required for development. How do we link this? A, being a part of GS1 as a part of, as a part of geography, we can say iron and steel, where would you have iron and steel then? Iron and steel is it's, it's, it's the basic industry. If we can't have a, a proper iron and steel industry, then all other industries suffer in some manner or the other. Especially it's true for manufacturing sector. Right? Also, it won't be a surprise if phasing out of coal is being asked this year. कि कोल को फेज आउट करना है उसके बारे में क्वेश्चन की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इन दिस पर्टिकुलर ईयर सो प्रिपेयर दिस थीम वेरी वेल राइट नेक्स्ट नेक्स्ट मेंशन द एडवांटेजेस इन कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस ओके पल्सेस व्हाई हैव इंक्लूडेड सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बिकॉज़ ऑफ व्हिच द ईयर 2016 वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस सो पल्सेस कुछ टाइम पहले मतलब ये अराउंड 2000 16 pulses reached record levels in terms of what? Ki jo dal thi, tur ki dal wo, wo do, 200 rupi ke upar pahunch gai thi. 
so india back then uh, around that time had signed a mou with mozambique right so you you need to be aware with the current affairs the relevant happenings and have you ever think ki bhai ye current affairs pe itna zor kyun diya jata hai in fact current affairs jo hai wo bada headache kuch aspirants ke liye banta hai तो डू यू वॉन्ट और डू वी वॉन्ट एज अ कंट्री एज अ नेशन कि हमारा ऐसा देश हो जिसमें अधिकारियों को दीन दुनिया की कुछ पता नहीं है कुछ खबर नहीं है ऐसा कंट्री चाहिए हमें जिसके ऑफिसर्स को नहीं पता कि आसपास क्या चल रहा है या फिर ऐसा ऑफिसर चाहिए हु इज वेल वर्स विद थिंग्स हु इज अपडेटेड अबाउट द करंट अफेयर्स एंड हैव द एबिलिटी टू टेक views on the conflicting various socio economic issues so to say right next year is 2018 i told you arctic mein 2015 mein question tha wo dhyan se dekha hoga why is india taking a keen interest in the resource of arctic region yes please 150 words so 150 words and in 2015 what was asked economic significance of discovery of oil in arctic sea and possible consequences 2015 2018 what has been asked why india is taking too much of interest keen interest इन द रिसोर्स ऑफ आर्टिक रीजन साहब दो हजार पंद्रह में आपने खुद बताया है कि देर इज ऑयल एंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो दिस हैज दिस हैज टू डू विद ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है द पर्मा फ्रॉस्ट द रीजन इन द आर्टिक दे आर मेल्टिंग एंड न्यू न्यू ट्रेड रूट आर आर इमर्जिंग आर इमर्जिंग राइट so there is there is a lot of activity going on around arctic and we have a arctic council for that and do india have interest yes definitely india has interest as earlier said by me yes india being a developing country with such a huge population now we are the number 1 hai na population mein we are the number 1 and production is still ongoing so yes human is a resource but skilled human that is a demographic dividend a misguided youth or a misguided population is nothing short of nothing short of what you call a demographic disaster right so arctic region a lot in news a lot of significance and next was ideal solution of depleting groundwater resources to so solution bata rahe hain ki it is groundwater it is water harvesting and how can it be made more effective and things like that so haven't we seen haven't we observed that effective management of land and water resources is essential to drastically reduce the human miseries haven't we seen ki india is well endowed with fresh water resources but still suffers from scarcity have they not been asked in previous year questions definitely they have been asked and see over here depleting ground water resources kya 2022 mein ground water resources pe sawal nahi aaya kya definitely it was there अब वो क्यों आया था वट वॉज द कॉन्टेक्स्ट इट वॉज बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट एंड दैट रिपोर्ट केम आफ्टर आफ्टर अ लॉन्ग गैप सो इट बिकेम इंपॉर्टेंट सो इफ वी आर इन्वॉल्व इन आर स्टडीज वी वुड नो यू डेफिनेटली नो कि यस दिस इज द थीम दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द कॉन्टेक्स दिस इज द बैकग्राउंड वाई इन न्यूज and definitely we can produce good answers provided provided we just manage we measure our syllabus 
yes these are the keywords yes water resources again and again arctic region resources and you know cyber crime again citizens charter again and again nano technology definitely questions are there so we can very well prepare beforehand and we won't be lurking in the dark and just wanting the words to come by automatically they would come automatically they are going to happen and provided we have worked for this in the right direction right next next now talking about or continuing this arctic arctic region or the arctic circle year yes please pay attention over here what was the year year was 2014 brazil fifa football yes the football fans out here so consider the following countries and which are members of arctic council year is year is 2014 this is prelims और 2015 में क्या पूछ लिया है कि आर्कटिक में देर इज डिस्कवरी ऑफ ऑयल उसका एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वॉट वुड बी दिपोकॉशन 2014 में खुद आइडिया दिया कि बेटा दिस फोकस अपॉन दिस आर्कटिक थिंग 2015 में आर्कटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है 2018 में वापस से पूछ लिया कि वाई इंडिया इज कीन एंड द स्टोरी डजन एंड ओवर हेयर ऑल्सो डियर फ्रेंड्स This is 2014, 2015 का मीन्स हमने देखा यस प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट 2000, हजार दिस इज टू थाउजेंड एंड बिफोर रीडिंग दैट जस्ट हैव अ लुक ओवर हेयर एंड आर्क द टर्म एंड आर्क समटाइम्स सीन इन न्यूज एक्चुअली इट वॉज नॉट समटाइम्स इट वॉज मैनी टाइम्स इट वॉज मैनी टाइम्स इन न्यूज तो वो किस से रिलेटेड था सो इट वॉज डेफिनेटली टू डू विद इंडिया अंडर वॉटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी वॉट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस पूरी स्लाइड में इस पूरे क्वेश्चन में दैट इज दैट इज योर आर्कटिक रीजन यस प्लीज इयर इज टू थाउजेंड एंड फोर्टी सॉरी टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन दो हजार चौदह के अंदर में वापस से जस्ट लेट मी रिपीट दैट इयर इज टू थाउजेंड एंड members of arctic council year year turns out to be what naya calendar year 2015 question hai end arc that is india ka observatory aur 2018 mein kya pucha hai ki india ka interest upsc khud hi humko answer deta hai aur khud hi baad mein question puchta hai khud hi bata diya ki beta india ka interest hai end arc ke form mein yes underwater observatories arctic region also also 2018 2018 india is taking keen interest in the resources of arctic so pucha hai why is is this something which is very difficult to answer yes definitely for those who have not studied or who have not analyzed the pattern definitely it's it's ki pata nahi kya puch liya kahan se aata hai arctic bhi padhe antarctic bhi padhe africa bhi padhe india bhi padhe brazil ko bhi jaane no not like that again i am just repeating what i have just said a few minutes ago that there is there is some sense in this unpredictability and in or uh, this randomness is just we need to have just need to have a razor sharp focus that why this theme theme has been again and again repeating now drawing uh, your attention back to what we had seen in cyber cyber security cyber security pe bar bar question kyun pucha ja raha hai is it not the reality of today's world and era the age we live in right in fact the video which you would see you are seeing actually it's it's all possible because of because of this digital thing only 
the, the smart board, the panel which I am working upon, it's all digital, it's all cyber thing related to that. Artificial intelligence no more is something uh, which, which earlier were used to be the case. In chat GPT, yes, also, also, there are, there are what? There are dangers, new dangers are emerging. Photographs have been morphed. And, and we simply can't just make out ki yes, this is the real one or this is the fake one. Now here you can link your ethics. GS paper 4, how? That, that a thing doesn't hold a value. It's actually how do we use it? A knife can be used to cut a vegetable or to murder someone. A fire can can provide us food it can, we can cook our food and fire is something which can burn the houses and so similarly the so cyber world it has it has opened new avenues to humankind but at the same time there are some nefarious elements in the society in the world in our country and elsewhere who are misusing this these platforms for their evil designs and this is why this was incorporated in UPSC syllabus and again and again been asked because this is reality. So just we need to wake up to realities, right? So focusing back, yes, Arctic again and again repeated. In 2019 was the year when no such particular questions from this particular theme was asked from this resources thing but coming to this uh, 2020 what was being asked india has immense potential for what a solar energy this question ko please dhyan se padhiye. india has immense potential for solar energy though there are regional variations in its development we need to elaborate so is it something not not, not like ki india has abundant fresh water resources but still there is a scarcity so india has what immense potential for this solar energy still we have regional variations to, owing to different factors is definitely geography has to do with the inclination of the solar rays and everything also technology plays a role also the government policies and initiatives and the state of discoms they all have a say in this uh, have a role in this right so this was being asked also examine the status of forest resources of india and the its resultant impact on uh, climate change climate change so if we if we have a framework ready with us Yes, these are the resources. These are the regions where these have been found. Or these are naturally found. And these, these are the problems associated with them. That is the way forward. These are the policies, programs. So, ye sab ko pata hai. Ki yes, we need to have answers. We need to have what? We need to have case studies. We need to have examples. Kis ko nahi pata? ये मैं कोई नई या बहुत अनोखी या चीज नहीं बता रहा हूँ सबको पता है। But ultimately, remember, finishers are the ones who flourish। जो पेपर को टाइम पे फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे, with proper examples and everything, they would win, they would definitely win the race, right? Next, next year was 2021. So discuss the multi-dimensional implications of uneven distribution of mineral oil in the world. Now it, it talks about it talks about world as a whole. And it is it is talking about 
uneven distribution so is it something not like there are regional variations and and is is mineral oil something which is unheard of kisi ne suna hi nahi aisa to nahi hai ki mineral oil jo hai wo duniya mein kisi ne suna hi nahi hai and especially ye is paper ko kaun padhega is paper ko wo taiyari kar rahe hain who want to be officers so definitely mineral oil is very crucial so beforehand we need to prepare these things and it's also true it's also true that it's a challenge ki sometimes they asked ki rubber producing areas kahan pe hain sometimes they asked in prelims ki t board ka headquarters kahan pe and things like that but but it's the way it is if it have been if it had been easy agar ye aasan hota to everybody would have been doing this right so next is year 2022 so discuss the natural resource potentials of dab can trap to ye aisa question tha jisme kafi student jo the wo trap ho gaye the ab hame batana kya tha we need to just discuss the natural resource potential of the deck and trap but now these these are something which are which have to be think there in the examination hall but if we have a solid understanding of our things for example for example this deck and trap so how deck and plateau came into being is it not a result of the volcanic eruptions that have happened definitely yes and also also when this volcanic eruptions they happen to wo apne sath mein bahut sara gift bhi leke aate hain yes from below the surface it's magma when it rises up it's it's lava the same thing so they have the gases they have the gases these are toxic all right but don't they bring minerals sabhi ne itna to padha hoga zarur se kya padha hoga that yes we have the crust we have the mantle and we have the core bachpan mein sabhi ne itna basic padha hua hai तो इसके अंदर सियाल इज देयर देन वी हैव सीमा देन वी हैव निफे दीज आर द ओल्डर व्यूज बट डेफिनेटली वी हैव मिनरल्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये मिनरल है यस yes. और जब ये मिनरल जो है वो मैग्मा के रूप में लावा के रूप में बाहर आते हैं यस व्हेन दे कम आउटसाइड सो व्हाट हैपेंस they would solidify then after a period of time cooling would take place and this this would give rise to what these would form rocks these would form igneous rocks and and in soil formation what is the basis of soil parent rocks to yahi to soils hain yahi jo rocks hain iske andar iske andar would they be deficient in minerals absolutely not they would be high in minerals that is why we have black soils which drives the economy of that particular region so itna basic sabko pata tha but what happens is in examination is ki uh, deck and trap potential what no we don't know and just we leave it to wohi hai we don't we should not leave these such type of questions and there are certain other aspects to that we will discuss these pyqs there would be a separate sessions which would be coming upon these discussions right next next describe the distribution of rubber producing rubber producing countries indicate the major environmental issues faced by them 
Sometimes they ask about sugar mills. Sometimes they ask in the location. There is there is a in syllabus it has been mentioned distribution of what are the factors responsible for location of primary, secondary, and tertiary in the industries. So sometimes iron and steel, sometimes sugar sugar mills. So are these not important? Yes, definitely they are. And why? Why? Because India is still an agricultural country. The main stay, the main livelihood is economic activities, right? So for for these these type of questions, we need to prepare, and we would be providing you with certain content, certain material, so so that you don't have to search el elsewhere. Right. And also, also, you should um, draw the maps and diagrams. Now, having said that, let us enter oceanography. Oceanography, and let's find Nemo. Nemo ko find nahi karna. Filhal find karna hai. UPSC ne kya pucha tha? And you would be surprised. Yes, please pay attention. The, the you will see the power. You would see the actual power of the PYQs again and again. Syllabus is important. Previous year questions are important. Syllabus is important. PYQs is, is important. Yahan se kafi kuch janne ko, kafi kuch seekhne ko milega. Let's see. Year is 2015. Kya pucha hai? Explain the factors which are responsible for origins of origin of ocean currents. तो क्या पूछा है फैक्टर्स पूछा है एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस फैक्टर्स व्हिच ओरिजिनेट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस ओशन करंट्स एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस व्हाट रीजनल क्लाइमेट्स द फिशिंग एंड द नेविगेशन दीज आर द मार्क्स प्लस 2015 के बाद 2019 how do ocean currents and water masses differ in their impacts on marine and coastal environment? Give suitable examples. So for those who don't have geography as an optional, as a background, so this water masses could be a bit tricky. But still they have asked what? Ocean currents and their impact on coastal environments. And you would be surprised to know and read about this last year, 2022. Let us read. What are the forces that influence the ocean currents? Consi forces that influence the ocean currents? So, is it not the same? What are the factors responsible for origin of ocean currents? It is, it is the same. Just difference of words. Describe their role in fishing industry of the world and yaha 2015 mein how do they influence regional climate fishing and navigation to is bar regional climate or navigation pe na puch ke sirf dhyan jo tha examiner ka wo fishing industries pe. so these are repeated and questions not only in mains prelims be kafi repeat hote hain year were i think uh, 2014 and 15 back to back same question cut copy paste kiya tha which of the following places are are the places which are associated with life of buddha same copy paste mains mein aap dekhenge same copy paste kis mein hota hai Ki how indian secularism is different from the secularism of the west it was asked same. यहाँ पे आपने देखा cyber security पे same question, ocean currents को के ऊपर same question are being asked. And that's not the end of this. The Himalayas are highly prone to landslides. तो उसका cause क्या है? और उसका mitigation measures क्या क्या हैं? Year was 2016. And year this is 2021. So, the student 2021 paper definitely they should have observed what was asked in 2016. What was being asked in 
इक्कीस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन डिफ्रेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंड स्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स सो इट इज आस्किंग द डिफरेंसेस दट वाई द स्लाइड्स ऑफ द हिमालयन रीजन आर डिफरेंट देन द वेस्टर्न घाट्स यस देर आर रीजन फॉर दैट Himalayas are the youngest fold mountains in, from the tertiary period. In Western Ghats, these are older than Himalayas. So Himalayas are still rising. So there are differences. Anyways, so Himalayas are highly prone. Discuss the causes. So Himalayas pe line slide kyu aate hai? Kya pucha hai uska? Uska cause pucha hai? हिमालयास के लैंडस्लाइड का कॉस्ट पूछा है यहां पे भी हिमालयन रीजन पे लैंडस्लाइड का कॉस्ट पूछा है बस उस कॉज को वेस्टर्न घाट से डिफरेंस कैसे है हाउ इट इज डिफरेंट एंड बाय द वे दिस हैज बीन कवर्ड इन एनसीआर टीज ऑल्सो कंप्लीट यू वुड फाइंड अ कंप्लीट बॉक्स अबाउट दिस इंफॉर्मेशन ओनली यूपीएससी डज रिपीट and mains again i am repeating in those of you who who have attempted this paper would certainly know that predicting the mains uh, questions it's it's very easy in comparison to uh, prelims now there is a theme which i often discuss in my classes and sessions it's related to sand mining कि एक ही थीम पे यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और सिर्फ यूपीएससी हमसे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी एक्चुअली हेल्प्स अस यूपीएससी एक्चुअली हमें हेल्प करता है लेट अस सी हाउ सो इट्स इट्स रिपोर्ट बाय यूएनईपी दैट सैंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी चैलेंज राइट लेट अस सी ईयर अब प्लीज यहां पर ध्यान से है ना देखेंगे 2018, 2018 में व्हाट वाज बीन आस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन द रिवर बेड्स तो कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं कि अगर बहुत हैवी सैंड माइनिंग हुआ तो क्या इन्फ्लुएंस होगा क्या इफेक्ट होगा वुड इट रिजल्ट इन डिक्रीज सेलिनिटी वुड इट पॉल्यूट द ग्राउंड वॉटर Would it lower the water table? So this was asked in 2018. Or ध्यान दीजिए 2018, 2018 के बाद देखिए ये this is 2019. Just next year, next year क्या पूछा है? Coastal sand mining, whether it is legal or illegal, possesses one of the biggest threats to the environment. To the environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coasts. How it impacts the Indian coasts? Giving specific examples. अरे भाई पिछले ही साल UPSC ने खुद बताया है कि yes these are the impacts. These are the impacts और अगले ही साल क्या पूछ लिया है? That analyze the impact of sand mining. 2018-2019. Story does not ends here. स्टोरी यहीं पे समाप्त नहीं होती इट कॉन्टिन्यूज पिक्चर अभी बाकी है तो 2019 विद रेफरेंस टू माइनर मिनरल्स सैंड माइनर मिनरल तो 2018 के अंदर सैंड माइनिंग पे पूछा है प्रिलिम्स में 2019 में प्रिलिम्स में भी क्वेश्चन आया है सैंड के ऊपर और 2019 में मेंस में भी क्वेश्चन आया है सैंड माइनिंग पे ऑल्सो है ना भले ही आप तैयारी कर रहे हैं पेपर की नहीं कर रहे दीज दीज न्यूज भी ऑफन कम अक्रॉस ऑन ड्यूटी ऑफ आई ऑफिसर अटैक्ड सैंड माइनिंग जो है इट्स इट इट नीड्स गुड गवर्नेंस सो सैंड माइनिंग ऑफन इट हैज बीन न्यूज सेवरल इयर्स बैक a very famous ias officer ms durga shakti nagpal she was lot in news for taking action against sand mafias to so sand is what 
sands, it's a natural resource. It's a natural resource, yes. So, coast are what? Coast are dynamic by nature. It is the business of the rivers to do what? They have erosions, then they have depositions and nature knows how to balance various minerals. It is us, it is us, the humans, which have unnecessarily interfered and non-judiciously we have exploited the resources. And yes, it's true that sand is important or critical for manufacturing. It's true. But we cannot just simply wipe out the entire marine ecosystem. We cannot do that. And wherever we have done that, we are seeing the consequences. See what has happened in floodplains of Yamuna. Look what we have done. Right? So, so if we properly manage these land and water resources, so obviously they would reduce the human sufferings, sufferings, miseries. So ear, so where is the ear? Right? So coastal sand mining. Yes. Again a previous year question. Balu Khanan. Coastal sand mining, whether illegal. So this we had seen, yes. Next. Year is 2022. Not directly related, but yes, somewhat have a connection. Explain the causes and the effects of coastal erosion in India. And, and what are the available coastal management techniques for combating the hazard? Dear friends, ek galti jo bhoot zyada repeat ho jati hai students se. What is that? That is, we do not address Address the questions. कई बार होता क्या है? कई बार होता क्या है? इसमें आपसे क्या पूछा है? Causes are being asked, then effects are being asked, and then available management techniques. So what is the management techniques that are available? And it's 250 words, 15 marker. तो कई बार होता क्या है students के द्वारा कि वो causes में ही जो है वो आधे से ज़्यादा स्पेस जो है पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं सिर्फ कॉज को समझाने में एंड इधर दे आर लेफ्ट विद नो टाइम टू राइट अबाउट द इफेक्ट्स और द मैनेजमेंट टेक्निक्स और डिस्पाइट नोइंग जानते हुए भी उनका स्पेस खत्म हो जाता है बिकॉज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स आर अलॉटेड फॉर एवरी आंसर तो वी हैव टू बैलेंस वी नीड टू नो कि यस कॉजेस भी लिखने हैं हमें इफेक्ट भी लिखना है और मैनेजमेंट टेक्निक्स भी लिखनी है so in management techniques, maybe we can talk about the structural, non-structural. What are the soft methods? What are the hard structural methods? We can discuss. So it's it's just like ki kisi ki parents ke agar maan lije they are having multiple children, hai na? Aapke bhi bhai bhen honge. To agar aapke mummy papa किसी एक भाई बहन को ज़्यादा प्यार करें और बाकियों को निगलेक्ट करें तो how do we feel as a as a as a child है ना बुरा लगेगा obviously so that is why parents जो हैं वो सबको बराबर प्यार करते हैं और जिस केस में नहीं करते तो जो बाकी भाई बहन हैं they feel insecure तो इसी तरीके से इसी तरीके से examiner भी आपसे expect कर रहा है कि भाई आप cause पे भी लिखें आप effect पे भी लिख कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स अवेलेबल है मैनेज कैसे करें उस पे भी आप रोशनी डालें प्रकाश डालें अदरवाइज एग्जामिनर बुरा मान जाएगा यस नेक्स्ट सो दिस दिस सैंड माइनिंग इट डज नॉट कंटेन इटसेल्फ जस्ट टू प्रीलिम्स कि प्रीलिम्स में 2018 में पूछा what are the possible consequences of heavy sand mining in riverbeds? And then three options were given. Three options were there. And in 2019, that was the question. 
और जी एस वन में पूछा है आपसे सैंड माइनिंग जी एस थ्री एंड ऑल्सो नॉट रिस्ट्रिक्टिंग टू दैट जी एस इट इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटेड टू जी एस पेपर फोर के स्टडीज दैट सुनील इज वेरी यंग सिविल सर्वेंट ही हैज द रेपुटेशन ऑफ वॉट कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी डेडिकेशन रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ डिफिकल्ट एंड ऑनरस जॉब सो ही is very young you know just like most of you and us so he is a young he civil servant that that is what you aspire to become one so he has the reputation of competent competence he is very competent yes he is known for that he is known for integrity ab integrity kya hota hai integrity honesty mein difference integrity is being honest at all times at all circumstances right so his integrity dedicated and everything so he was hand picked by the bosses because there was a difficult task challenging task aur task kya tha ki unko post kar diya hai tribal dominated belt mein district mein jahan pe there is which is known for illegal sand mining excavating sand mine from the river belt but sand sand to ek topic jo hai wo जोग्राफी का है बट वही चीज आपसे एथिक्स में पूछ ली गई राइट नेक्स्ट सो वी नीड टू गिव सम मल्टीपल डायमेंशन टू आर आंसर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दट सैंड माइनिंग से वॉट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटीज ऑन द मेरीन ऑर्गेनिज्म द इको सिस्टम्स ऑन द फिशरीज ऑल्सो ऑल्सो ऑन द लैंड लॉसेस Because erosion would increase, और इसी coastal erosion पे UPSC ने question पूछा Yes, so land is also lost. Hydrological functions, hydrological functions कैसे जैसे 2018 हजार अठारह में आपको दिया था लोवरिंग ऑफ दिस ग्राउंड वाटर टेबल डेफिनेटली इट वुड बी आउटकम और एल इफेक्ट ऑफ दिस सैंड माइनिंग ओनली सो वॉटर फ्लोज वुड चेंज In fact, this is very important to remember. Yes, please. I have not included floods in in this particular session, but mind you, floods is one of the very famous, rather, it's very favorite topic of UPSC. The floods are increasing, especially un urban floods are increasing. Few days back, the IT. the city known for its it prowess that is bengaluru so one women wo apne pure parivar ke sath she was she was there in suv aur unka pura suv jo tha it just got flooded and pura pani ke andar aa gaya so floods do not remain confined now to mumbai alone we had seen floods in shrinagar jammu jammu and kashmir we had seen floods in chennai and it it would be a shocker for some of you to know ki chennai mein there are droughts there are floods and droughts and floods so sand actually has a very significant role in the ecosystem it it acts as a stabilizer it acts as a defensive mechanism against what against floods and floods mind you again and again and again they have been asked repeatedly so coming back to this yes so water supply definitely they have to taken a toll lowering of water table and pollution exactly these two statements were given in 2018 infrastructure so there would there would be damages to what bridges obviously the stability of the infrastructure would is under threat you know भाई हमारे पैरों के नीचे से अगर जमीन ही खिसका दी तो क्या होगा यस नेक्स्ट क्लाइमेट डायरेक्टली थ्रू द ट्रांसपोर्ट एमिशंस ह्यूज मशीनरीज इनडायरेक्टली थ्रू द सीमेंट प्रोडक्शन लैंडस्केप सो कोस्टल इरोजन डेल डेल्टाइक स्ट्रक्चर्स एज ऑलरेडी टोल्ड कि कोस्ट आर डायनेमिक इन नेचर there is erosion there is deposition but wahan se kya ho raha hai insan jo hai human beings they are they are stealing this 
this natural resource then extreme events like decline in the protection floods are increasing droughts are there and storm surges are there which are directly in in impacting the lives and the livelihoods and the cultures so it's very important to know that why this has been again and again asked because this is the sad reality that we as a country as a society as a economy is facing so what you need to do is you need to have frameworks for these that yes these are the possible solutions fly ash make use of fly ash to have bricks sand yes instead of natural sand we do have m sand that is manufactured sand proper coastal zonal regulation the norms need to be followed and everything yes please next so this is sand to ret jo hai mutthi mein nahi pakad sakte shan shan karte pal pal karta samay behta hi jata hai so time and tide wait for none yes samay aur jo tides hain wo kisi ke intezar nahi karte but the problem do you know problem kya hai problem is that we think we have time aur ye main nahi keh raha gautam buddha khud yahi mante hain the problem is that we think we have time and for those who are i would say repeaters those those in the cycle of this prelims means interview and uh, prelims and interviews to wo janenge ki when we enter and how we get trapped if not fall if we don't follow the right methods the right approaches then we are trapped ki hum abhimanyu ki tarah enter to kar gaye hain bahut josh aur kharosh se चक्रव्यू में बट बाहर निकलना नहीं आ रहा रास्ता नहीं नजर आ रहा सो वी नीड टू हैव प्लान एंड एग्जीक्यूट अपॉन दैट इफ नीड बी टेक हेल्प नॉट नेसेसरी नॉट मैंडेटरी बट इफ रिक्वायर्ड वाई नॉट राइट नेक्स्ट नेक्स्ट so this is what this is panchvarshya yojana so this actually acts like a panchvarshya yojana so when when i was a aspirant yes saas bhi kabhi bahu thi so i was also once an aspirant so a teacher once said in the class ki beta panchvarshya yojana kon kon bana ke aaye hain so back then honestly speaking uh, it was like ki 5 saal no it would be it would be in just one go ki 5 saal kisko lagte hain lot of energies ye bhi pad lenge ye bhi pad lenge this and that this and that to apna to clear ho hi jayega na acche se 5 saalon ka kaun wait karta hai but yes some people do take time some people succeed others don't others learn they fail they again try so important is that right it's jaise geeta mein bola gaya ki karm kare aur phal ki icha na kare to milna na milna to alag baat hai but hum prayas hi na kare wo to galat baat hoga right to aisa nahi sochiye ki aap cheezon ko multiply kar de aap ye bhi pad le ye bhi pad le no it's it's not like that ki collector banne se pehle hi book collector ban jaye won't serve the purpose at all in fact it would make your journey terrible i would say kyunki ultimately hame likhna kitne shabdon mein hai hame likhna hai wahi 150 200 250 shabdon mein that's it aur hum padhte hue aa rahe hain 10 saal se ki yes food security must be there yes proper arrangement for pds must be there 
बट अगर हमें कोई बोले कि भाई 20 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में कैन यू डिफाइन दिस देयर वी आर लाइक वी डोंट नो वी जस्ट कैजुअली रिप्लाई दिस दिस वोट सर्व द पर्पस राइट सो इट्स लाइक 2023 सो इधर यू पार्टी नाउ और बी प्रिपेयर फॉर कि जब दुनिया पार्टी कर रही होगी 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स गोना हैपन राइट और 2025 या फिर देखें आप समय उड़ता रहता है 2026 या फिर इस पेरिस और इस लॉस एंजलिस के दरमिया ये जो देर वुड बी वॉट ओलंपिक्स सो अगेन हैविंग सेट दैट इज समाइम इट्स इट्स we are not able to figure out what mistakes we are committing but again we need to introspect we need to definitely introspect yes aur aisa koi nahi sochta ki main 5 saal lagaunga ye mera chhote attempt mein hoga ya mere ko char attempt lag jayenge see the toppers even they they are not able to clear the prelims uh, multiple attempts but we, we should all learn from especially this year's topper miss ishita ki unka pehli do prayas mein prelims nahi hua all right first things she didn't give up she didn't give up and second second was jaise hi mauka mila she must have have all this stuff done ki sab kuch in place jaise hi mauka mila to means first rank तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि बस आप सो के उठे हैं और रैंक वन नो इट्स लाइक इट्स लाइक लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आइसबर्ग सबने सुना होगा देखा होगा टाइटेनिक मूवी यस तो आइसबर्ग कैसे नजर आता है अजीब सा इेगुलर शिफ्ट बट मजेदार बात क्या है आइसबर्ग के बारे में यस दिस इज आइसबर्ग समोट लाइक दैट बट आइसबर्ग जितना हमें सरफेस के ऊपर नजर आता है उसका नौ पार्ट वो जो है वो सरफेस के नीचे होता है एंड दिस इज वॉट दिस इज वॉट पीपल डोंट सी दे ओनली सी यस शी मस्ट बी वेरी लकी ही मस्ट बी वेरी लकी वेरी फॉर्चुनेट बैकग्राउंड नो डजेंट वर्क लाइक दैट यस इन सम केसेस बट फॉर देम ऑल्सो they have to undergo hard work in right manner in right direction they also fill the omrs prelims test they also practice this answer writing they also evaluate then there is feedback there is continuously improvements there are sometimes setbacks there are failures एंड वॉट नॉट है ना तो वो जो स्ट्रगल है जो आपका जो सफलता का रास्ता है वो संघर्ष डिमांड करता है यस एंड देन वी कैन सी यस वी रीच द टॉप वी रीच द टॉप सो वन निग्लेक्टेड थिंग इज अमंग ऑल दिस की आप पढ़ें पढ़ें नंबर लाइन एवरी थिंग यस एट द एंड ऑफ द डे इट्स इट्स रिक्वायर्ड बट at the same time we need to remember we need to remember what take care of your body and it would take care of rest of the things yes it's it's often neglected when we are in this journey but we need to remember that a healthy mind can only reside in a healthy body right so we should not uh, ignore it completely our health Yes, so there there would be time when exam would approach and we need to put in a lot more efforts in comparison to today. So it's it's like a marathon. The journey of UPSC is like a marathon, but definitely we do have sprints in between, like few days prior to prelims, like few days prior to mains. So but in. totality it's it's more of a marathon as as said ki bhai rome jo hai wo ek din mein nahi bana tha rome was not built in a day definitely true 
but but there was a laying of bricks every single hour this we should not forget and keep in our mind right so do take very good care of yourselves you know do not ignore your physical aspect we all are training our brains and minds to function more efficiently and proficiently you know daud rahe hain but for that we need to have a calm and composed mind so so ignore try ignoring that the temptations of junk food and everything especially when the exam is around and just resort to this healthy life they would help you eventually right so that was it for today's session wishing you all the very best i hope this session would have given you some insights it would act in the right manner and you would you would work in actually the right manner so to say and channelize kare apni energy ko because all of us have 24 hours only kisi ke paas aisa nahi hai ki that person is having 30 hours and i'm i'm less fortunate or you're less fortunate to have 24 hours only sabke paas wohi barabar time hai more or less same same content everywhere same lakshmi kaant same da hindu in express same bipin chandras same ncrt same gc long everything so what what would matter the most is yes it's true that content is the king but king hai to sahab there must be some queen also agar raja hai to rani bhi hogi so what that queen is who that queen is to wo jo queen hai that is that is nothing but the presentation ki aapne jo content hai how well you are able to just present that particular answer are you able to do justice to all the parts that have been, that have been asked proper spacing hai paragraphs mein para spacing proper hai examples hai ya nahi hai right it's it's just like ki aapne bahut mehnat karke ek sabzi banayi hai for example matar paneer ki sabzi banayi hai ya kuch aur banaya hai aur bahut mehnat se aap bahut talash ke leke aaye hain natural paneer organic khana bilkul बहुत ही लजीज खाना लेके आए हैं और बनाया है आपने एक एक चीज को काटा है प्रॉपर और यू हैव इन्वेस्टेड योर एनर्जी और आपने बनाया है और बहुत अच्छे मन से सामने वाले को दिया है कि यस दिस इज व्हाट आई प्रिपेयर्ड और जैसे ही उन्होंने खाया तो द एक्सप्रेशन कम्प्लीटली वर लाइक ठीक है ओके वॉट सो गुड अबाउट इट एंड यू आर लाइक वॉट आई हैव बिन प्रिपेयरिंग दिस for for quite some time aur aap keh rahe ho okay theek hai you know what happened what just happened was you miss you miss the salt wo salt dalte hain thoda sa namak wo namak dalna bhul gaye hain to isi tarike se content pad pad ke pad pad ke we have generated lot of things and stuffs but what is the salt that we are missing दोज आर सिंपल एग्जाम्पल देखिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की जरूरत नहीं है छोटे से एग्जाम्पल्स हैव दम हैंडी राम सर साइट जस्ट टू नेम्स वुड सफाइस टू और थ्री नेम्स गुड टू गो सोलर इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड दिस एंड दैट सब कोई लिख के आएगा एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा दैट यस यू आर एक्चुअली सिंसियर स्टूडेंट when you would actually write you would actually give specific examples that bhadla power plant and all har koi likh ke aayega education is important environment protection is important conservation of nature is important but that particular uh, student would get is bound to get good marks who would write ki article 51 ag tells us to have compassion towards living creatures and all that life under water sdg 
जस्ट शो दैट यू नो द स्टफ और स्मार्ट वर्क क्या है जस्ट पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए यस वेमेन आया दिस पर्टिकुलर आर्टिकल दिस पॉलिसी दैट खत्म हो गया लीव इट राइट सो दैट्स इट एंड आई होप यू फाउंड इट यूजफुल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग कीप ग्राइंडिंग गुड लक